Heute ein Gast bei mir, von dem ich mir gerne beim Golfen und auch medial eine Scheibe abschneide. Hallo Norbert Dickel. Hallo. <lacht> Nobby, hi. Ähm, bevor wir gleich richtig quatschen, uns werden die Themen nicht ausgehen, erstmal ein Käfken. Nobby, was darf es denn für dich sein? Cappuccino. Cappuccino. Hast du so ein bisschen, weißt du, wie du hier mit der Maschine und so? Ich bin amtierender Asienmeister an der Maschine. <lacht> Dann, bitteschön, zeig mir, wie das funktioniert. Ich kann es nicht. Ich, ich komme doch aus dem Sauerland. Gebracht bekommen. Guck doch mal, wie das läuft hier. Zack. Die Handgriffe sitzen. Da kann Zack. man äh, nicht meckern. Das stimmt schon. Ja. Also ich merke schon. Das Krass war doch schon jetzt mal. schon mal vom Allerfeinsten. Das <lacht> läuft. Jetzt müssen wir natürlich die Milch noch ein bisschen aufschäumen. Da siehst du das. Das wird der Hammer, Uwe. Ich, äh, ich bin da ganz bei dir und vor allen Dingen ganz erstaunt, wie viel ich danke. So eine schöne Kaffeemaschine gibt es ja auch an der Geschäftsstelle. Man sieht dich relativ häufig daran. Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag? Du wirst ja ich trinke wirklich nicht so viel Kaffee. Pass auf, ja. Ich äh, trinke so zwei, maximal drei Tassen. Aber die sollen gut sein. Ja. Und äh, das ist ja hier gegeben. Schau her. Oh. Eine Tulpe. Ist das nicht schön? Ah ja, Wahnsinn. Das habe ich jahrelang geübt. <lacht> ich habe gedacht, irgendwann kommt der Ovo und sagt, der will was wir lernen. trinken Kaffee zusammen. Ja, ich habe ja gesagt, ich kann von dir noch einiges lernen. Das sieht richtig gut aus. Jetzt noch mein Kaffee und dann gehen wir rüber. Nobby, wie wäre dein Leben denn verlaufen, wenn der junge Norbert Dickel sich nicht für den Fußball entschieden hätte? Ups, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich gar nicht für den Fußball entschieden. Der Fußball äh, hat sich für dich entschieden. Ja, ich war jetzt nicht so äh, der talentierte äh, Fußballer, dass ich mein ganzes Leben daran geglaubt und gedacht okay. habe, ich würde, ich würde Fußballprofi. Sondern ähm, ich habe bei Sportfreunde Siegen in der Oberliga gespielt und habe da eine Menge Tore geschossen. So mhm. hat sich das ergeben. Selbst bei 38 Toren in der Oberliga habe ich nicht daran geglaubt, dass ich irgendwann mal Fußballprofi werde. So ehrlich muss ich schon sein. Ja, ja die anderen konnten den Ball 500 Mal hochhalten. Da war ich noch in dem Gestrüpp den Ball am Suchen. Aber du konntest ihn reinschießen. Das das konnten andere vielleicht nicht so gut wieder. Das war meine Argumentation. Es gab ja viele, die mir dann gesagt haben, du weißt ja auch, äh, so Gegner von dir, die können ja auch brutal sein. Die haben immer gesagt, du kannst kein Fußball spielen. Ja. Dann habe ich gesagt, aber ich habe vielleicht das Spiel verstanden. Der Ball muss ins Tor. Nobby, aber was wärst du dann geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ich habe mal eine Lehre gemacht als Werkzeugmacher. Das hat Bertie Fuchs übrigens auch gelernt. <lacht> ähm, da habe ich aber nach meiner Lehre auch nur zwei Monate gearbeitet. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, mhm. habe mich dort verpflichtet äh, und äh, das war aber auch nichts. Ich kann es ja, oh, es ist schwer. Ich hatte Spaß an, immer am Verkaufen. Ja. Und das habe ich äh, dann in der Zeit, wo ich war ja auch mal ganz kurz nicht beim BVB, da habe ich äh, Sportartikelhersteller äh, äh, Schuhe verkauft, ich habe äh, Antriebstrommeln für Fördergutanlagen verkauft, und ich habe Küchen verkauft. Alles drei Sachen, wovon ich keine Ahnung hatte. Aber, Ovo, Verkaufen hat mehr Spaß gemacht. Ja. Ich fand das einfach toll. Verkaufen ist immer was Schönes. Mit Menschen zu tun haben und das stimmt. Menschen von einem Produkt zu überzeugen, wo man selbst von überzeugt ist. Sehr gut. Du hast auch relativ früh äh, verstanden, wie man mit dem Golfschläger umgeht, selbst in deiner äh, Karriere schon. Und du bist ein sehr guter Golfspieler, wie ich meine. Ähm, was genau am Golf macht dir so viel Freude? Äh, weil das ein Sport ist, den ich definitiv nicht erlernen werde. <lacht> Weil, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Du, du, ich spiele das jetzt seit 89. Äh, da hat meine Frau mich immer aus dem Haus geschickt und hat gesagt, wenn du so rappelig bist, dann musst du dich aufhören mit ja. meiner Karriere. Geh äh, neun Löcher Golf spielen, dann bist du wieder ruhiger. Ähm, es ist ein unfassbar schwerer Sport, mhm. der äh, aber auch unfassbar viel äh, Spaß macht. Das Loch ist viel zu klein, der Ball ist viel zu klein, ja. die Bahnen sind viel zu lang, das ist alles, da passt alles nicht. Aber deswegen, ich glaube, gibt es auch so viele Fußballer, die den das Golfsport stimmt. mögen. Ja, ich glaube, für ehrgeizige Menschen ist das was richtig. Du kannst ja auch gegen dich selber spielen oder gegen den Sport, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ehrgeizige Menschen packt. Ja, finde ich eine gute Antwort. Nimm mal ruhig einen Schluck Kaffee, denn jetzt sollen wir, werden wir ein bisschen spontan. Gerne. Ja, ja. Es geht oh, ein bisschen, jetzt bin ich gespannt. <lacht> es geht ein bisschen zur Sache. Ähm, von mir kommen ein paar Sätze und du machst sie einfach fertig. Ja. Mach einfach fertig, okay? Der schönste Golfplatz, auf dem ich je gespielt habe, ist in... Schottland, äh, Kings, Barnes, St. Andrews. Toll. Ein Lebenstraum von mir, da mal zu spielen. Ich habe es noch äh, nicht äh, geschafft. Ist er. Ja. Mein Lieblingssatz als Stadionsprecher ist... 
6 zu 0 für Borussia Dortmund <lacht> gegen den FC Bayern München in der 42. Spielminute Torschütze. Der ja. Spieler mit der Nummer 11, Marco Reus. Oh. Das wird er bestimmt gerne hören, der Marco. Aber <lacht> Hauptsache Tor für uns gegen die. Das ist schon mal gut. Wenn ich mir einen Star als Urlaubsvertretung im Stadion wünschen dürfte, dann wäre das. Der mich vertritt? Ja. Ein oh, jetzt wird es aber äh, schwer, außer. <lacht> wer kann das denn außer du machen? Jetzt oh, ich, ich trinke da mal einen Schluck äh, Kaffee. Äh, Martin Rütter. Martin Rütter? Der kann ja mit seit vielen. Wir mit sind Hunden seit vielen Jahren gut. befreundet, äh, ist auch nicht unbedingt äh, <lacht> sein Metier, oder? Äh, ne, ist ja auch ein bisschen FC-Fan, äh, oh. äh, aber das geht ja bei uns noch. Ne? Ist das, aber er ist, ist, ist einer, der ganz toll sprechen kann. Mir macht das immer wieder Spaß, ihm zuzuhören. Ja, und wir, haben ja, auch, mit wir haben ja auch eine ganze Menge wilde, junger Hunde auf dem Platz. Ja, genau. Oh. Ha. Ha. Ja, aber ja. die Kurve war nochmal... Ja, ganz Weg. genau. Der Spieler, mit dem ich den meisten Spaß bei Interviews habe, ist... Also da habe ich ein paar, mit denen ich echt viel Spaß habe. Mit Julian Brandt habe ich viel Spaß. Mit Marco habe ich auch viel Spaß. Äh, ja, das, äh, doch, das äh, muss ich schon sagen. Also ich habe ich hab zu allen Spielern einen guten Draht. Und es wäre fast schon unfair ja, von stimmt. mir äh, zu sagen, mit dem habe ich besonders viel Spaß. Ja, ich habe mit allen viel Spaß. Vielleicht habe ich mit Julian und Marco ein mehr. bisschen mehr. Ja. Das sind aber auch zwei Scherzkekse, ja. ich gerade sagen. <lacht> Danke für diese Schnellrunde. Aber ich habe noch was. Du bist in all den Jahren so viel rumgekommen. Du warst in Asien, du warst in Amerika, du warst eigentlich überall auf der Welt. Ähm, und hast auch viele Menschen kennengelernt. Wer war denn die beeindruckendste Person, die du jemals äh, kennengelernt hast oder mit der du jemals Kontakt hattest? Von den äh, Fußballern oder von den Prominenten? Ich würde sagen allgemein. Also muss nicht. Ich glaube, dass man halt eine Menge äh, sehr interessanter Menschen im Leben kennengelernt ja. hat. Äh, ich bin äh, äh, zum Beispiel äh, mit Wolfgang Bosbach befreundet. Das ist mhm. ein Mensch, dem, ein Mensch den ich, dem ich unfassbar gerne zuhöre, ja. weil wenn er etwas sagt, begründet er es, argumentiert das und es ja. macht sehr, das sehr großen Sinn. Spaß mit ihm sich ja. zu hören. Ich habe so viele ja. tolle Fußballer äh, kennengelernt. Ähm, äh, am meisten gefallen mir natürlich die, die auf dem Boden geblieben sind. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir mit unseren Legenden ja. unterwegs sind, das wie schön so das ist. Ähm, das ist so gut. Die Jungs aus Brasilien. Du bist ja da Trainer. Ja. Ich spiele nicht immer von Beginn an. Das ist aber ein anderes Thema, aber das ist immer, sind immer tolle Reisen. Aber du kannst natürlich mit mir reden. Ne? Oh, oh, oh. <lacht> Tue ich doch, gerne. <lacht> Auch immer gerne beim Käffchen. <lacht> <lacht> Deshalb machen wir das doch. Deshalb werde ich dir wahrscheinlich eingeladen. Ja, ich, ich glaube, du spielst das nächste Mal von Anfang an. So, ihr habt es gehört. Ich hatte eine Menge Spaß. Und danke, dass du dir die Zeit genommen gerne, hast. Gerne, sehr gerne. Und gerne wieder auf ein Käffchen. Wunderbar. Danke. <lacht>